Hej, Linda Hallberg här. Idag så tänker jag göra någonting som jag har fått mycket förfrågningar om de senaste veckorna och dagarna. Och det är nämligen en ombre eyeliner. En eyeliner som går från en färg till en annan. Och jag tänker göra en i svart och vitt. Jag kommer att använda mig av två stycken ögonskogar från NYX. En som är svart och en som är vit. Båda är lite skimriga. Eh, och om ni kollar på min eyeliner-video som jag gjorde så eh, visar jag precis hur man eh, blandar de här när man ska göra dem till eyeliners. Jag börjar först med den vita. Målar ungefär halva ögonlocket, kanske lite mera. Så när jag känner mig klar och nöjd med det, den vita biten så kommer jag att börja måla med den svarta. Nu kommer jag köra den svarta och precis som med den vita så har jag blandat Makeup Stores Mixing Liquid med ögonskuggan. Och jag kommer fortsätta nu att lägga den svarta skuggan som en vinge. Och sen så kommer jag att försöka blanda ihop de här två färgerna så att det blir en snygg fejning. Sådär, och då kör vi andra ögat. Nu när jag fejdar färgerna så kan man göra på lite olika sätt. Man kan använda till exempel en kajalpenna och sudda mellan färgerna, till exempel en vit eller en svart. Eller så kan man som jag gör nu, om man har lite lite kvar på penseln, att man liksom använder det och duttar väldigt, väldigt försiktigt så att det svarta går in i det vita. Och sen så kommer jag även att lägga lite vit ögonskugga så att det går, in, eller går ihop ännu finare. Boston jag har heter nummer 102 och det är en eyeliner pencil, en väldigt väldigt tunn eyeliner pencil från Makeup Store som går att använda dels till typ cake eyeliners om man vill ha extremt tunna läpppennor eller läppkonturer kan man också använda den här penseln. Eh, nu använder jag den vita skuggan torr för att få en, en väldigt väldigt fejdad effekt. Och lägger ovanpå eyelinern jag redan har gjort. Så, då är själva eyelinern klar. Nu ska jag bara avsluta med lite mascara. Innan jag lägger mascara så ska jag eh, använda lite ögonskugga. Som jag lägger under ögonen så att det blir lite lite färg där under också. Den här heter Love in Rio och kommer från NYX. Och då ska jag bara lägga lite lite precis under ögonen för att få en skugga där. Uh, en liten kul grej, den här, vi, den här visningen, den här makeupen använder vi på Valerys visning under Fashion Week på alla modellerna där. Så, nu ska jag lägga på mascara. Och då använder jag Makeup Stores Volume Mascara. Jag har redan förberett och böjt mina fransar i förväg så att jag behöver inte göra det nu. Zigzagar in mascaran för bästa resultat. Så kapslar man hela fransen istället för bara själva undersidan. Och sen så ska jag måla underfransarna med. Och sen så gjorde jag lite fel här för att man ska ju egentligen måla underfransarna först. Men man tänker ju inte alltid efter. Så är det ju. Så jag måste vänta en liten stund här. Ja, nu har jag väntat färdigt. Så nu målar jag underfransarna. Och anledningen att jag målar underfransarna först är att det annars kan bli kladd 
på ögonlocket där fransarna liksom stöter i om de är blöta. Jag ska avsluta med ett läppglans som jag har ätit upp under tiden jag har spelat in den här filmen som jag redan hade på mig. Det heter Luché och kommer från Isadora. Ett ljust rosa glans som bara dämpar det röda på läpparna egentligen. Och nu känner jag mig klar. Så här enkelt kan ni göra en ombre liner med två ögonskuggor, en mixing liquid och sen en pensel, lite mascara. Ja, läppglansen har inte mögen att göra, men så det är så ni fixar lucken, väldigt, väldigt enkelt i alla fall. Och tycker ni det här var bra så får ni inte glömma gilla klippet och alla produkterna kan ni köpa och de finns i listan under filmen. Så får ni ha det så jättebra och vi syns snart igen. Hej då!